好家伙，吴军士兵体质这么强吗？零下一二十度只穿个单衣，不像大兵我啊，那是里三层外三层。为此呢，大兵上网查略了一下资料，原来吴军士兵穿的是美军的 PCU 防护性作战服，人家可不是单层，而是七层，这比大兵还多了一层。那么这个 PCU 保暖效果到底如何呢？与俄军的 v i c o 保暖服相比呢？在阿富汗战争时期，美军可谓是饱受严寒的困扰。二零零二年，美国陆军少将托尼·普莱尔直接从星都库什向 n a t i c 士兵系统中心里克埃尔德打了一通卫星电话，要求其给出一个良好的解决方案，保证美军士兵在阿富汗。极寒环境下能正常作战。挂了电话后呢，埃尔德随即组建了一个团队来解决该问题。项目负责人呢是斯科特·威廉姆斯，他曾经是阿拉斯加科迪亚克海军特种作战支队的 OIC， 这也是美军首次由四军种联合投入研制军服。经过一番潜心的钻研，期间呢更是吸取了民用防寒技术，最终在一年内呢推出了 PCU 可换服装系统，当然也就是我们所说的防护性作战服。自此呢，美军在面对对不同程度的严寒时，都能够用到 PCU 进行多种多样的搭配。至于前面提到的 n a t i c 士兵系统中心，它的前身呢是在一九四九年组建的 n a t i c 陆军实验室，后者早在一九五二年便初步展开了研究和实验。该单位呢在此后的几十年间，先后为美国陆军提供了许多装备，一切也由此发源。那么，难道 PCU 之前美军没有防寒服吗？那是肯定有的。二十世纪八十年代 n a t i c 开发出了 ECWCS 系统，也就是扩展型寒冷气候着装系统，并在一九八六年开始配发全军。但是该系统后续虽然也有几个改进版本，但是 ECWCS 并没有比民用防寒服装强太多，这才导致普莱尔直接从阿富汗打了个越洋电话。目前呢 ，PCU 总共有七个级别，即 L 一到 L 七，当然并不像洋葱那样一层层穿上去。而是需要根据不同气候和环境进行不同的组合。整个序列里有十六件衣物，不同的搭配能对整体起到不同的作用。可以说 ，PCU 的诞生改写了防寒衣物的格局，并重新定义了军用内衣的标准。那么 ，PCU 到底是如何防寒的呢？ PCU 项目从本质上来说，其实是为了开发出一个多级保护系统，一次让美军士兵免受湿寒天气的侵害，从零下四十八度到七度都能有效穿着。而 PCU 系统的特征就是轻量化和便携性，空间占用量少，极大降低了士兵的负担。当然 ，PCU 的基本前提呢是适应性，毕竟计划赶不上变化。天气预报再准，那也是预报，最终谁也说不准。毕竟执行任务又不是看黄历，就算是上帝出门，估计也不知道会遇到啥。因此，能迅速转换保暖级别的衣服，就是御寒的关键，间接决定了任务的成败或者士兵的生死。至于 PCU 的材料，则是由快干特性的合成材料制成。而之所以选择快干材料，是基于苏格兰登山者的经验，因此在寒冷潮湿的条件下呢，完全干燥是不可能的。因此，最好的选择就是。快干材料这个思考过程还引发了对软壳表面的设计。至于 PCU 的快干原理，其实在任何衣物系统中，水分都会根据两个区域之间的温度和压力差异进入系统或者从系统中溢出。这是基于人体皮肤与服装系统外部软壳之间的衣服的内胆区域。当外界温度低于衣内温度时，水分就会从人体移向衣服外部，这样就可以维持温度差的均衡。为了达到这一目的，需要将水汽。气向外溢出，在发生液体排汗的情况下，绝缘层内部的内胆执行的任务是不断的将水分移向外部。当内部和外部的湿度相同时，水分就会留在系统内部的内胆中。基于这一点 ，PCU 的 L 五是整个系统的核心部分，与 PCU 系统的其他部分一样。L 五是由无法吸收水的碳氢化合物材料制成，柔软的外壳还拥有良好的防风性，与 L 六的 Gore-Tex 外壳相比，能够极大减少水汽传输的障碍，并且所需的压力较小，能够将水分排入大气。所以说 ，PCU 系统就是一种不断自我干燥的软壳系统，并且用硬壳对内胆进行了加固。当内部湿润时呢，它会在最短时间内干燥。美军曾做过一场测试啊。测试前，使用者将衣服保持在尽可能潮湿的状态，以测试 PCU 的快干能力。测试开始后，使用者在陆地上进行一系列的运动，最终结果是。
，贴身衣物在十五分钟内变干燥，整套衣物在六十分钟内完全干燥。此外 ，PCU 只在提供多种环境下保持温暖干燥，也就是说，无论士兵是在移动中处于发热状态，还是静止不动处于湿热状态 ，PCU 都能进行调节，进而达到让使用者感到舒适的温度。期间呢，通过使用系统中不同防寒等级的服装搭配来实现，比如说在登山环境下。士兵可以穿着 L 4的风衣，其中呢搭配 L 1和 L 2的内衣。如果是在极寒条件下，则能换成 L 7的防寒服。这为了保持热量，提供了屏障，同时仍然能够将水分从体内排出。因此 ，PCU 的保暖能力可以说是冠绝全球。那么 ，PCU 的各个级别分别都是什么呢？首先 ，PCU 的 L 1级。通常呢是一件吸水排汗功能的短袖和内裤组成的，其中一 A 级和二级服装呢也能起到类似作用，而一 A 级呢则是由衬衫和紧身裤组成，这样能够贴近皮肤穿着，本质上比一级的短袖平角裤要稍厚一些。L 二级是由中等重量的长袖和长裤组成，能够从皮肤吸收水分并排汗，材料与 L 一基本相同，只是增加了厚度，有着比 L 一更强的御寒能力。由于厚度增加，而且需要贴身穿着，二级在某些位置加入了。x s t a t i c 纤维来增加舒适度和灵活性，上衣有拉链来增加透气性，领子周围采用柔软内里，肘部的裁剪有利于士兵活动，膝盖部位内部光滑。L 3级呢是一件中层夹克，保暖性强，而且可以快速干燥。温暖时能够外传，极寒条件下能够作为中层保温层，在肩部还有衬垫，确保士兵背负重型背包时更舒适。不过呢，由于它保留的热量过多，因此在剧烈运动情况下效果并不理想，可能会导致士兵运动时过热。L 四算是一件薄款的防风上衣，大多是用来内穿的，但是也能外穿。材料是夹膜型的微纤维，能够有效地阻止水分子附着。同时保持高透气性，一般呢穿在软壳内来打底的，可以将 PCU 的防空性能提升到原来的百分之三百，十分的轻便柔软，能够卷起来塞进口袋里，耐用性比值 L 5稍低。毕竟呢不是专门应对高磨损状况，例如在战场上剧烈运动的情况下，或者在直升机上等大风环境下进行防风。L 五级主要是由外套和裤子组成，这套衣服大家应该是都知道了。PCU L 五可谓是如雷贯耳，堪称整个 PCU 系统的基石与核心。两个额外的大型浅口袋可以携带多种物品，上臂口袋、大型可调整帽、护肘以及魔术贴束口等设计，把上衣的兜帽翻下来还能戴在头盔里。配合布料可以有效的防风及防雨。L 6级呢是由带 G T X 的上衣和裤子组成，主要用于轻装状态下的穿着。整体是由带涂层的尼龙的面料，透气性极佳。相较于 L 5尺寸稍大，能穿在 L 5外面。衣服上有防水拉垫，腋下拉链增加了透气性，可以快速拿取内层衣物口袋的东西。而裤子呢，则是与 L 5一样，有着极佳的防水性能。最后的 L 七级呢，则是由加厚上衣、背心和长裤组成，算是整套 PCU 系统的外壳了，兼顾了防水和透气性。使用硅涂层封闭膜的纤维制成，加上 Prime Loft 的超柔软聚水性超细纤维保暖填充。带走汗气的同时呢，还具备极佳的保暖性能。另外呢 ，L 7还分为一型和二型，一型的外观呢与 L 7的常规外套并无差异，二型更适合机动作战。设计呢用于外穿在士兵的防弹衣上，而 L 7长裤的膝盖部位使用了耐磨材料进行了加强，裤腿兼具绑腿的作用，也就是加强版的 L 5长裤。作战环境下，美军士兵通过搭配不同的 PCU 级别，能够抵御零下五十度的低温，极大提高了士兵的作战能力。能力，这也就是为何乌军士兵看起来只穿了一两件衣服，却能在零下十几度的天气作战的原因。与 PCU 的 L 七不同，俄罗斯的 VKBO 是 L 八级，目前呢是俄军的新型野战制服，全套包括十八件装备，大多数位置都能够相互的组合优化，可以适应零下四十到正十五度的环境，适应于寒冷、风雨、温暖的天气。其中呢 ，L 一级是短款或者长款的引流内衣，短版是经典的衫搭配短袖和内裤，长版则是一套保暖内衣。该套件的主要目的是通过空气交换，结合吸收和除去水分来调节身体水分。整体由百分之百的涤纶制成，算是典型的工作服，能够提供高水平的天气保护、耐磨且容易护理。
，L 二级呢是一件保暖内衣与内裤，算是御寒的主要层。主要材料呢是百分之九十三的聚酯纤维，百分之七的弹性纤维。L 三级呢是由抓绒外套和长裤组成，主要作用也是保暖。其实 VKBO 前三层次的特点是空气交换、快干和弹性，这些属性对于较低层的设备非常重要，也成为士兵舒适度的保证。L 四级是一套夹克风衣，可以防风和防雨，不会妨碍士兵在战场上激烈运动。L 五级套件是西装外套，该套装呢专为军队的需要而设计，易于。清除污垢，而且能快速干燥。L 六级是一套防风服，由百分之百的聚酯胺制成，带有薄膜，适用于比前几层更恶劣的环境。肘部、膝盖和背部的尺寸缝接和额外的加固织物提供了更高的耐磨性。L 七级则是绝缘背心，能够与其他级别的服装搭配使用。背心呢是由百分之百的聚酰胺织物制成。带有一层薄膜，可以隔热、防水和防潮。最后的 L 8冬季套装适用于低温环境，百分之百的聚酰胺面料，可防潮、防雪和防风。与 L 7级一样 ，L 8也具有高质量的绝缘材料。不过，虽然 VKBO 要比 PCU 多一层，但是受限于俄罗斯轻工业和材料科技 ，VKBO 的很多材料都是使用差不多的东西替代，整体效果并没有 PCU 系统好。当然，材料不好的优势。则是价格便宜。好了，今天的视频到这里就结束了。如果视频中有出错的地方，欢迎各位在评论区内指出。喜欢的朋友请点赞关注。之后大兵会为各位带来更多更精彩的视频，我们下期再见。